はいどうも皆さんこんにちは。今回は、石管政治から陰性への転換期となる時代についてお話しします。この動画を見終わった頃には、なぜ石管政治が終わったのか、なぜ陰性が始まったのか、この二つを理解できていることでしょう。ちなみにこの石管政治が終わった理由は、東京大学の入学試験に出題されたこともある内容です。それではまずは、石管政治とは何かから振り返っていきましょう。石管政治というと、天皇の外籍となって権力を握る形式です。石棺の地位になった人物は天皇を通して権力を振るっていくんです。石棺家としては代々自分の家系が権力を握っていたいと思うので、次に天皇となる人物を自分たちの都合のいい人物に決めていました。さて、藤原の道長の息子、藤原の頼道ですが、彼は子供の頃から優秀で真面目な人物でした。そんな優秀な頼道を見込んで、皇族の友平親王が長女の高姫を妻にしないかと話を持ちかけてきますこれに道長は喜んで準備を進め2人は結婚しますこの2人はとにかく仲が良く頼道は友平親王にすごく気に入られていたこともあって平和な時間を過ごしていましたしかしそんな頼道には父道長と決定的な違いがありました父と違って運が悪いんですというのも頼道と高姫の間には子供が生まれないんです。頼道自体はいろんな人に気に入られ、人を引きつける力を持っていたんですが、この運のなさによって結果的に藤原氏が衰退していきます。さらに頼道は一途すぎました。こんなエピソードがあります。ある時、道長が三条天皇から話を申し上げられます。娘である獅子内親王を頼道の妻にしないかと言うんです。これを聞いた道長は、皇族から嫁をもらえるぞと大喜び家に帰って早速頼道にこのことを伝えますしかし頼道は返事をしませんしかも目に涙を浮かべて良いように計らってくださいと言うんです頼道は高姫を一途に愛していたから別の妻を持つのは高姫に申し訳ないと思ったんでしょうこれに対して道長は男のくせに妻を一人しか持たないとはバカかまだ子供も産めていないんだから何とかして子供を作らんかと叱りつけるんでした。そして、頼道は辛い気持ちのまま、高姫の待つ自分の家へと帰り着き、高姫と過ごすんですが、なんだか高姫がよそよそしいんです。これを見て、頼道は、高姫は、獅子内心脳との縁談の話を知っているんではないか、と不安になり、高姫を悲しませたのではないかという想像によって病気になります。占ってみると、これは、友平親王の怨霊のせいだ、と言われ、これによって結局この縁談はなくなりました。そんな一途で真面目な頼道なんですが、父の道長から実権を譲られ、三条天皇の頃に摂政となります。さて、時代が進み、五須崎天皇の頃、すでに道長は亡くなっていて、頼道は独り立ちしていました。しかし、ここである問題が発生します。頼道の後継者問題です。先ほど話したように、頼道には子供が生まれませんでした。こういう時は大抵、養子をもらってきて対応するんですが、頼道も同じように対応します。厚安親王の娘、玄子を養子としてもらい、ご須崎天皇と結婚させるんです。しかし、ここでも頼道は運が悪い。女の子が2人生まれたものの、その後、玄子は死んでしまいます。そうこうしているうちに、弟の則道が外籍争いに参戦してくるんです。のりみちは娘の少子を五須崎天皇と結婚させ、外籍の地位を狙うんでした。さらに別の弟、頼宗も娘の縁子を五須崎天皇と結婚させ、三人での外籍争いに発展します。しかし、全員男の子を産むことはできず、時間だけが過ぎていくんでした。結局、五須崎天皇に死期が近くなり、藤原氏に有力な男の子が生まれる前に、五霊勢天皇が即位するんです。ご須崎天皇が死ぬ寸前の藤原氏の焦りようは半端なかったと思います。さて、こうなると、皇太子はどうするのかという話になるんですが、有力なのは、ご霊勢天皇の弟の高人親王。しかし、藤原氏としては、高人親王が皇太子になったら困ったことになるんです。なぜなら、高人親王の母親は、帝子内親王。帝子内親王の父親は、三条天皇なんです。石棺政治には、外籍関係が必須。高人親王を皇太子にしたら、外籍は三条天皇となり、藤原氏に石棺の地位が回ってきません。天皇の皇位を継承する際に
三種の神器を検証することは多くの人が知っていると思います。これと同じように皇太子には、壺切りの見剣というものが継承されています。高人親王を皇太子にしたくない藤原氏は、この壺切りの見剣を高人親王に渡さないという妨害工作を行うんです。まあこんなことやっても、ただの時間稼ぎ。ご霊勢天皇が三種の神器を継承してしまえば、高人親王は天皇になります。結局、高人親王は、皇太子の時に、壺切りの見剣を手にすることはなく、そのまま即位して天皇となります。御三条天皇です。御三条天皇については、後で解説するんで、藤原氏を外籍に持たない、ということだけ覚えておいてください。この状況に絶望したんでしょうかこの頃から、より道は、宇治にある平等院に入り浸ります。もともと宇治といえば、貴族の別荘地なんです。最初は、源の徹が作った別荘なんですが、その後、宇田天皇、源の重信、藤原の道長と所有者が変わっていき、道長から受け継いだ頼道がお寺に改修したのがこの平等院法王堂です。当時の仏教では、万法思想というものが流行っていて、簡単に言うと、もうすぐこの世の終わりが来るという考えが流行っていたんです。最近で言うと2012年にマヤ文明の予言によって人類が滅亡するなんていう予言が流行って、アメリカで映画まで作られてましたよね。イメージで言うとあんな感じです。その末法思想によって想像された天国の風景を現実に再現したのが平等院法王堂でした。さて、話を戻しましょう。藤原氏を外籍に持たない御三条天皇の話です。御三条天皇では、遠久の荘園生理例と、皇位継承。この二つについてお話しします。遠久の荘園生理例について話す前に、荘園ってそもそも何だったかから振り返りましょう。今も昔も税を納めて喜ぶ人はいません。平安時代の民衆もどうにかして税から逃れようとします。その中で民衆が生み出した方法の一つが、荘園の寄進です。まず、自分の土地を道長や頼道などの藤原氏やお寺などにプレゼントします。そうすると、税の取り立て人が来た時に、これは頼道様の土地ですよ。税を取りたいなら、頼道様に行ってください。ということができるんです。税の取り立て人が、寄り道のような権力者に立てつくことはできませんので、こうすれば税を取られることはなくなるんです。しかし、これだけだと寄り道にとって得はありません。なので、名前を貸してあげる代わりに、国の税率よりも低い額の名前の使用料を支払ってもらうんです。さて、この状況で一番損をしているのは天皇です。なぜなら当時、建前上は高知公民。すべての土地は天皇のもののはずです。もちろん、日本の土地は限られているんで、貴族や寺の私有地が増えれば増えるほど、天皇の土地は減っていきます。しかし、高知公民と言っているからには、天皇が私有地を持つ、なんてことはできません。さて、困りました。そうこうしている間にも、国の領地は減り続けています。ここで、御三条天皇が行ったのが、遠久の荘園整理で。御三条天皇は、藤原氏を外籍に持たないので、動きやすかったんでしょう。私有地である荘園を徹底して調べ直し、書類に不備がある荘園は、公領、つまり天皇の土地に戻すんでした。さらに、法律の抜け穴がありました。高知公民っていうのは、天皇の民と土地であって、上皇の民と土地ではありません。つまり、上皇なら私有地を持てるんです。こうして後に上皇が私有地を持ち始めるんでした。さて、皇位継承についてです。御三条天皇は、白川天皇に上位して、皇太子は弟の、実人親王としました。御三条天皇としては、二人の息子の牛を立てとして、実権を握るつもりだったんでしょう。ところが、御三条天皇は、白川天皇に上位した翌年に崩御するんです。実人親王に皇位を継承してほしい、と思っていたのは、御三条天皇であって、白川天皇は、そうは思っていませんでした。白川天皇は、弟よりも、息子である、樽人親王に、皇位を継承したかったんです。実人親王が即位しても、白川天皇には、得はありませんからね。つまり、白川天皇は、自分で皇位を譲る人物を決めようとしたんです。これまでは、藤原氏の力が強かったので、皇位継承者は、天皇が決めることは不可能でした。しかし、藤原氏の力が弱まっている、今なら、そのチャンスがあります。その上、白川天皇にとって、都合のいい出来事が起こります。サネヒト親王が病気で亡くなるんです。そうなると、皇太子の席が空きます。白川天皇は急いで息子の
、タリヒト親王を皇太子とし、皇太子としたその日のうちに上位します。堀川天皇です。この時、堀川天皇は8歳。もちろん白川天皇も上皇としてサポートしましたが、堀川天皇の外祖父は藤原の諸ロザネなので、彼が摂政となります。諸ロザネは、寄り道の息子です。こうして藤原氏は摂関政治を盛り返します。そして時代は進んで、諸真は息子の諸道に摂関の地位を譲るんです。この時は堀川天皇を中心とした諸道と白川上皇の三人体制の政治でした。しかし、諸道が急死し、諸道の息子、忠真が摂関の地位を継ぐんですが、いかんせん経験不足、白川上皇に権力が集中して、上皇が政治の実権を握る陰性が始まるんでした。それではまた次の動画で最後まで見てくれてありがとうございますこのチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています興味のある方は是非チャンネル登録お願いします